Olá, eu sou Jalinda Ferreira. Obrigado por você estar aqui assistindo os meus vídeos. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês por tanto carinho que eu tenho recebido. Que Deus abençoe a todos. Abraço apertado, saúde e paz para todo mundo. E a belezura de hoje é essa bonequinha aqui, ó. Gente, olha o trenzinho mais lindo, mais bonitinho. Eu tô apaixonada. E a gente vai fazer, ó, com retalhinhos que a gente tem em casa. Vem comigo pro passo a passo? Mostrar pra vocês bem de pertinho, gente. Olha que trenzinho mais bonitinho. Olha. Olha, se não é linda. Aqui, olha. Olha, gente. Bonitinho de mar da conta, né, não? A gente vai precisar de fazer 47 fuxicos, igual esse aqui, ó. Eles são todos iguaizinhos. A gente corta 47 círculos de 7 centímetros. Aí é só fazer os fuxiquinhos agora, ó. Vão dobrar. Aí eu gosto assim, olha, de, de fazer com duas linhas e enfiar a agulha aqui dentro da linha para não soltar, ó. Aí agora é só fazendo dobrinha assim, gente, ó. Não tem segredo, não é difícil, ó. Dá uma dobrinha e enfia a agulha, olha. Que aí ele fica bem arrematado, bem bonitinho mesmo, ó. Não vai desfiar na hora que a criança brincar, ó. Vai dando dobrinha e vai enfiando a agulha pra baixo, pra cima. Mesmo quem não fez, tem certeza que vocês vão pegar, vão conseguir... Se vocês acharem difícil no começo, mas vai treinando que vocês vão conseguir. Às vezes vocês fazem sem essa dobrinha aqui pra treinar, depois faz com a dobrinha, ó. E é tão bom essa bonequinha, gente, que vocês podem fazer uma boneca tão linda, com pedacinhos de tecido. Vocês viram, né, que a minha nem é com tecido tudo igual, é cada um de uma cor. Se vocês não tiverem tudo, por exemplo, tudo cor de rosa, faz, faz ela toda coloridinha, nem precisa que ser com todas as estampas cor de rosa, não pode ser colorida. Ó, puxa aqui, aí agora é ajeitar para ele não ficar encubucado. Tem meninas que falam que fica muito encubucado. Então, faz assim, ó, ajeita, ó. Isso aqui é paciência, gente, olha. Faz assim, puxa a agulha cá pra baixo, olha. E tá pronto, ó. Só dá um pontinho aqui, que tá pronto o fuxico. Vai ficar assim. Mesmo se ele não ficar tão bonitinho... Como a gente vai encostar tudo aqui um no outro, gente, nem, tão, nem tem tanto problema. Então, não se cobre muito, não, se for a primeira que vocês estão fazendo. Mesmo que não fique tão arrematadinho, mas vai ficar bom. Eu tenho certeza, se vocês estiverem fazendo para a filha de vocês, ela vai ficar encantada com a bonequinha. Olha só. Então, vamos fazer 47 fuxiquinhos assim. Ó, tá tudo pronto aqui já, olha. Esse aqui foi... A minha ajudante, a Soninha, que já deixou tudo prontinho pra mim, hein? A Soninha não sabia fazer os fuxicos e agora tá ficando tudo perfeitinho, gente, olha. Olha como é que tá o fuxico da Soninha. Tá melhor que o meu, hein? Eu vou usar uma linha de pipa, que é bem resistente, né? Pra costurar essa bonequinha. Coloquei a linha aqui, ó. Dei um nozinho na ponta. É, mas vocês podem usar qualquer linha que vocês quiserem, gente. Se for uma linha forte, né? Aí, ó, dei um nozinho, mas mesmo assim eu não confio muito. Aí, o que, que eu faço? Vou enfiar a linha aqui de novo, ó, que aí vai ficar bem seguro. Agora, é só enfiar aqui, ó, mais 11 fuxiquinhos, ó. Vai ficar 12, né? De baixo, aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. Colocar 12 fuxicos aqui, cada perninha vai ter 12 fuxicos. Gente, contar pra vocês, tem uma menina que me ligou e falou assim, que teve um AVC, tava com depressão, aí quando tem AVC dá, dá problema nas mãos, tem que fazer fisioterapia, parece que ela não conseguiu fazer a fisioterapia, é, não foi liberado pra ela, ainda vai sair, aí ela começou a fazer os fuxicos e a mão dela tá perfeita agora. Olha, gente, que maravilha, o, o fuxico... 
é, é uma terapia para quem está precisando, é uma fisioterapia, é terapia e fisioterapia, né? Porque é terapia também, porque deixa a gente feliz. Então, é, fazer artesanato é bom para tudo, para ganhar dinheiro, para mandar a tristeza embora, para fazer fisioterapia com as mãos. Vamos ver quantos tem aqui, dois, quatro, seis, oito, nove, ó, dez, onze, doze. Ó, uma perninha tá pronta, agora vamos colocar... Outra linha aqui, para fazer a outra perninha. Então, gente, se vocês souberem de alguém, né, que tá aí precisando de fazer fisioterapia com as mãos, para melhorar alguma coisa aí que aconteceu, fala, vamos fazer fuxico, gente. Vamos fazer fuxico, que esse negócio é uma benção. Aí eu falei com ela assim, ó, o negócio é fisioterapia, e ainda faz... As, as bonequinhas, as bonequinhas fica tudo sorridente pra gente. Aí que o trem é bom mesmo. Como é que a gente fica triste na hora que essas bonequinhas olham pra gente toda sorridente? As duas perninhas já estão prontas aqui, ó. Já coloquei 12 fuxicos em duas linhas. Agora, eu vou pegar essas duas linhas, vou colocar elas aqui junto na agulha. Ó. Vamos passar as duas linhas aqui assim. Olha só como é que vai ficar, gente. Tá vendo? As duas linhas juntinhas aqui na agulha. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó, aqui as perninhas, agora a gente vai fazer o corpinho dela. Vai passar aqui sete fuxiquinhos na agulha, ó. Vamos fazer até aqui assim, ó, vou pôr um listrado e um liso. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Ó, sete fuxiquinhos. Aí, vocês ajeitam aí, ó. Pode puxar pra lá, puxar pra cá, pra ajeitar, né? Pra ficar arrumadinho assim, ó. Que aí já tá aparecendo, olha, que é uma bonequinha, ó. As perninhas e o corpinho. Agora, a gente tira uma linha aqui da agulha. E vamos trabalhar agora com as linhas separadas. Vamos fazer os bracinhos. Vamos colocar oito fuxicos em cada linha, ó. O bracinho tem que ser oito fuxicos. Vai ficar assim mesmo, gente, ó. Depois a gente vai ajeitar. Vai ficar assim, ó. Aí vocês apertam aqui um pouquinho, pra não ficar bambão, né? Porque senão, ó, vai ficar assim, não pode. Aperta aqui assim e vão arrematar aqui, ó. Depois a gente vai colar uma mãozinha aqui. Dá uns dois pontinhos, pra não soltar nada. Um bracinho, tá pronto. Agora, a gente pega a outra linha, que a gente deixou reservada aqui, e vou enfiar mais oito fuxicos. Já colocamos oito fuxicos aqui, agora a gente faz igual fez do outro lado, ó, aperta um pouquinho e vão arrematar aqui. Aí, vocês sabem, né, que eu gosto de dar é dois pontinhos aqui pra ficar garantido, pra não soltar.
Agora a gente vai fazer a mãozinha e os pezinhos. Para fazer a cabeça, a gente corta um círculo de 9 centímetros. Eu vou fazer essa cabeça com o tecido de algodão americano cru. Mas vocês podem fazer com qualquer tecido de algodão que vai dar certo. Com tecido sintético é que não fica bom, porque na que a gente vai pintar, borra tudo. Aí agora é só fuxicar, ó. Vou fazer com uma linha marrom. Pra quem nunca fez fuxico, ver como é que funciona, ó. Um pontinho pra baixo, um pontinho pra cima. Olha, meninas, pode tomar coragem de fazer, ó, que é facinho. Pra baixo, pra cima, vou fazer isso até chegar lá no fim. Alinhavei tudo, agora a gente enche aqui com plumante. Vou contar pra vocês, se na sua cidade não vendeu plumante, gente... Compra um travesseiro que tem esse enchimento aqui, ó, que dá a mesma coisa, viu? Porque eu sei que tem cidade que não acha plumante para comprar. Tem cidade que é muito difícil achar as coisas, né? Não acha lã. Para quem não acha lã aí, ó, qualquer dia desse eu vou gravar um vídeo para fazer cabelinho de, de retado, que dá certo também. Para quem mora no interior, muita coisa é difícil. Mas morar no interior é bom demais da conta, então tá bom também. Olha, enche aí, aperta assim bastante, dá um pontinho aqui, aí fica um buraquinho ali, mas esse buraquinho é até bom, porque se vocês acharem que essa cabeça não tá muito redondinha, é só a gente colocar mais plumante. Essa aqui eu acho que tá até redondinha, ó. Mas se eu achasse que precisava de mais plumante, é só a gente fazer assim, ó. Aproveita o buraquinho que ficou aqui, ó. Aí vai deixando ela assim, bem redondinha mesmo, sem ruguinha. Porque aqui, quanto mais plumante a gente coloca, ó, mais redondinha ela fica. E o que faz, gente, uma bonequinha ou qualquer artesanato ficar bonito, é o capricho. Não tem problema demorar, tem que ficar bonito. Olha, tá bonitinho assim. Agora a gente puxa esses bracinhos aqui, ó, cada copo para um lado. Põe a cola quente aqui no meio. Onde é o corpinho dela, né? Olha, essa parte aqui. E coloca a cabeça aqui assim, ó. Aperta ela aí bem direitinho. Aí, agora, vocês podem, ó, ficou até um restinho de cola quente aqui, ó. Já encostei o um fuxico aqui. Opa, tá soltando, tem que esperar. Vou esperar ela secar aqui pra mim colar o outro lado do, do bracinho. Puxo o bracinho pra cá, ó. Põe um pouquinho de cola quente aqui. Aperta esse bracinho aqui. Põe no de cá. Ah, esse aqui já colamos, ó. Já ficou aqui, já tá coladinho, ó. Foi até com a cola que sobrou aqui do pescoço. Agora, vamos fazer a mãozinha. Pra fazer a mãozinha, a gente corta um círculo de 5 centímetros. O mesmo tecido que a gente usou lá pra fazer a cabeça. E vão fuxicar e encher de plumante. Só que aqui, gente, tem que ter um pouquinho de paciência. Porque, vou mostrar pra vocês que... Fica bem pequenininho e não é tão fácil assim para colocar o plumante. Não é tão facinho porque é pequeno, mas é só ter paciência que dá certo. Ó, alinhar bem tudo. Agora a gente olha só, o buraquinho aqui é tão pouco, né? Que é difícil para colocar o plumante, mas o que, que a gente faz? Olha... Coloca o plumante, dá uma amassadinha nele assim, vai, vai puxando aqui assim, ó. Vai puxando e apertando aí pra dentro, olha. Ó. Aperta, vai puxando. Às vezes vocês vêm aqui, ó, com a ajuda de uma, uma tesoura, ó. Aperta, puxa. Aí. No fim dá certo, ó. Puxa aí pra ficar bem fechadinho. Não solta, né? Não vai soltar tudo. Agora é só vir aqui e fechar. Vamos dar uns dois pontinhos pra ficar seguro. 
E não tem problema isso aqui ficar feinho, porque a gente vai colar. Então, não vai aparecer nada disso aqui. O outro aqui já tá pronto. Esse aqui ficou até mais bonitinho, porque na hora que a gente tá gravando é mais difícil pra fazer. Agora, passa a cola quente aqui, ó, no meio. Passa a cola quente aqui ao redor. Vem cá e aperta aqui, ó, na pontinha do braço, né? Na pontinha do fuxico, ó. Aperta aqui assim, ó, pra ficar tudo fechadinho, que aí esconde o feio todinho, gente, olha. Ó. Mesma coisa do outro lado. Aperta. Tá pronta as mãozinhas. Agora vamos pro pé. Pra fazer o pé, a gente corta dois círculos de 7 centímetros, faz o fuxico e enche igual encheu a mãozinha mesmo, ó. Vou fazer esse aqui e vou voltar. Tá pronto os dois pezinhos, só colar igual a gente colou a mãozinha. Passa a cola quente aí na beiradinha. Vem aqui, aperta aí, ó. Olha, tá virando bonequinha. Pra fazer o cabelinho, a gente enrola assim, ó, cinco vezes. Corta aqui. Esse, gente, é o cabelinho que eu acho mais fácil de fazer. Mas vocês podem inventar moda, fazer cabelinhos diferentes, fazer trancinha, fazer chapéu. Porque é, pode, é possível, né? Fazer cabelinho de tudo quanto é jeito. Aí, ó, a gente faz aí um monte de cabelinho e vão colar lá na cabeça da nossa menininha. Mostrar pra vocês uma coisa, olha, esse aqui é o cabelinho que eu acabei de fazer, olha, cada artesão faz de um jeito. Esse aqui é o que a minha ajudante deixou pronto aqui pra mim, olha, que ela faz um tanto de cabelinho pra mim. Olha como é que o dela fica menor, vou mostrar pra vocês. Tá vendo, gente, que... um pouquinho, ó, pegar um mais, dá pra ver mais direitinho. Olha só, a gente não consegue fazer igualzinho do outro, esse é o meu, esse é o dela. Então, é pra vocês verem aí que... O de vocês pode ser que vai ficar diferente. Bom, colar agora. Aí a gente faz assim, ó. Põe um pouquinho de cola aqui. Vem cá. Pra quem nunca fez cabelinho, né? Nunca fez bonequinha, ó. A gente não, não põe a cola na cabeça da boneca, não. Põe a cola no cabelo. E vai assim, ó. Um pra lá, um pra cá. E vamos fazer isso na volta... Da cabeça da boneca todinha, ó. Encher aqui de cabelinho. Primeiro a gente põe o cabelo aqui na volta todinho, ó. Puxa os fuxiquinhos aqui pro lado, põe o cabelo aqui, ó. Põe o cabelo lá de cá. Primeiro dá a volta todinha, pra depois tampar aqui atrás. Colei o cabelinho todinho aqui já. Agora vamos colocar uma flor aqui, pra ela ficar mais charmosa. Vocês podem colocar qualquer enfeite, laço, pode deixar sem nada. Tudo fica bom. Aí, ó, eu fiz essa fitinha aqui de cetim. Vocês podem usar aquela fitinha comprada pronta, um botão bonito. Aqui no canal tem o, o passo a passo dessa florzinha, se vocês quiserem aprender. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou deixar no card aqui em cima também. Olha, que ela vai ficando mais bonita. Ó, não tá bonita? Agora é só pintar os olhinhos aqui, ó, pintar o rostinho, que vai ficar pronta a nossa menina. Essa aqui é a caneta fantasma, que se vocês não conhecem, ela apaga depois. Vou usar a caneta Crepin. Ó, isso aqui, gente, é porque eu já tô acostumada, né? Porque quem tá começando não tem tanta facilidade assim, não. Vou usar a caneta Micron 005, olha, preta, vermelha e marrom. Essa caneta é boa demais, dá conta, gente, quebra um galho. 
aqui, é, vou deixar o link do meu site aqui embaixo, se vocês quiserem comprar. Olha como é que ela é fininha. Dá pra gente pintar com pincel, né? Mas eu já falei com vocês que eu não sou boa no pincel, então eu gosto de usar essas canetas. Fazer uma boquinha bem sorridente aqui. Se eu quisesse, eu podia ter desenhado essa boquinha com a caneta fantasma primeiro. Agora eu vou usar a tinta acrilex aqui, ó. Vou dar uma pintinha. Gente, se vocês ainda não fazem o olhinho com essa pintinha aqui, olha. Faz, porque faz toda a diferença, olha. Olha a diferença do olhinho com a pintinha e sem a pintinha. Olha, você não fica mais bonita. Agora eu dou outra pintinha aqui, ó, com a ponta do palito de dente. Que aí fica uma pintinha bem pequenininha, bem bonita. Olha, agora eu ponho um pouquinho de maquiagem aqui. Porque essas meninas levadas, né, gente? São tudo rosadinha. Criança é tudo levadinha mesmo. E uma pinta com a cabeça do alfinete. Em cada bochecha. Olha, se não ficou linda demais, dá conta. Olha, gente, uma mais linda que a outra, olha. Eu acho que não tem nem jeito de escolher qual das duas que tá mais bonita. E olha, tudo feito com retalhinho, gente. Não tem desculpa pra fazer bonequinha mais, hein? Vão bonecar! Eu espero que vocês tenham gostado da bonequinha de hoje e façam muitas bonequinhas para dar de presente ou então vender e colocar muito dindim no bolso. E se você quer aprender a fazer bonecas mais elaboradas, eu quero te contar que eu tenho um curso de boneca. O curso é online e é seu para sempre. Tá tudo explicadinho lá em videoaulas e também tem os moldes em PDF em tamanho natural para imprimir. Tem a boneca Bia, que é essa linda aqui, ó. Ela com cabelos e roupas diferentes, o boneco Luizinho e a boneca Emília. Aí você me pergunta assim, mas será que eu vou conseguir fazer boneca de Anilda? Eu nunca fiz. Vai, gente, porque eu tenho aluna de todas as idades e eu tenho aluna até de 80 anos que nunca fez boneca e tá fazendo. Só que você precisa de uma máquina de costura. Se você tem uma máquina de costura e sabe fazer alguma coisinha lá na máquina, você vai conseguir fazer a Bia, o Luizinho, a Emília. Para você comprar o curso, é só clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo, ou então me chamar no WhatsApp que eu tiro todas as suas dúvidas. O meu WhatsApp é 319-9892-4868. Estou te esperando para bonecar. E até o próximo vídeo. Saúde e paz! Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez. E dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.